Você acompanha a partir de agora Champions League Ponta Lagoa. Oferecimento GH Imóveis, unindo pessoas incríveis às melhores experiências na hora de buscar seu imóvel ideal. Gemad, tudo para móveis. Faiad Imóveis, negociar é nossa arte. Colégio CEPAM, evoluir e se reinventar faz parte da nossa história há mais de 80 anos. Lojas MM Mercado Móveis, você é fundamental e ponto final. Super Real Lar, aqui nunca seu dinheiro valeu tanto. EF Intercâmbios, cursos de idiomas no exterior com mais de 50 lojas próprias. Olá pessoal, estamos chegando com mais uma cobertura da Champions League Ponta Lagoa, né? os campeonatos de futebol suíço do clube Ponta Lagoa. Hoje, em especial, vamos falar da categoria misto. Mas antes de mais nada, hoje também é dia de nós comemorarmos um mês de parceria né, nesta retomada aí das coberturas das competições, em especial o futebol do Clube Ponta Lagoa. Um agradecimento todo especial à direção do clube que nos recebeu, aceitou a nossa proposta e também aos parceiros. E hoje é importante a gente destacar. A GH Imóveis, unindo pessoas incríveis às melhores experiências na hora de buscar seu imóvel ideal. Também a GEMAD, tudo para móveis. A FAIAD Imóveis, negociar é a nossa arte. Colégio CEPAM, evoluir e se reinventar faz parte da nossa história há mais de 80 anos. Lojas MM Mercado Móveis, você é fundamental e ponto final. Super Real Lar, aqui nunca seu dinheiro valeu tanto. EF Intercâmbios, cursos de idiomas no exterior com mais de 50 escolas próprias. Tá aí, então, esses são os nossos parceiros. Nós temos ainda é, vaga para você que tem a, interesse em ver a sua marca aparecendo no nosso trabalho e também aí para os associados do Clube Ponta Lagoa. Mas muito bem, vamos ver agora a bola rolando. Categoria mista que aconteceu na última terça-feira. Partidas com goleadas, goleadores, defesas sensacionais e de quem venceu, não venceu. Assim foram os jogos que marcaram a terceira rodada da Champions League Ponta Lagoa. Vamos aos capítulos de um campeonato em que já na fase de classificação, os times estão jogando em ritmo de final de competição. Equilíbrio para Jean, Engenharia de Amarelo e Criative, dois times com propostas claras de ataque. O Jean foi melhor no primeiro tempo. Hildo nem precisou sair do chão para escorar o cruzamento de Jonathan. 16 minutos e o Jean fazia 1 a 0. Segundo tempo e o goleiro Guilherme do Jean entrou em ação. A Criative foi para o choque, mas encontrava uma barreira no arqueiro adversário. Com o limite de faltas estourado, o Jean tirou o pé do acelerador, mas não se conteve. O castigo veio no último lance da partida. Na cobrança de tiro livre, Tinado marcou e deu números finais ao confronto. Em Jean 1, um, Criative também 1. Um. Coelho, a gente tem a impressão que o Jean foi muito melhor no primeiro tempo, perdeu várias chances. No segundo tempo, a equipe jogou bem atrás e levou uma pressão aí, né? Mas o que você achou do resultado? Oi. Pelo segundo tempo, que você falou, nós merecia ter coisa melhor. Mas como eles fizeram um melhor tempo no primeiro, ficou bom o empate. Agora um jogo digno aí de time grande mesmo, né? Não, são dois times bons, dois times bons, né? Então acho que o empate foi o certinho. Agora, em relação à atuação dos goleiros, você segurando atrás de um lado e o Guilherme segurando do outro. Também prevaleceu a, a boa performance dos dois arqueiros? Com certeza, a experiência é a juventude. Então... Até nisso deu um empate. <risos> Guilherme, fala pra gente aí, é, qual foi a, a grande dificuldade que o Jean teve, especialmente no segundo tempo? Porque vocês fizeram uma etapa, um primeiro tempo bem legal, embora dois times assim, extremamente equilibrados, né? Mas qual foi a dificuldade da segunda etapa? Eu acho que tanto a dificuldade na, na primeira quanto na segunda foi a gente ter o excesso de faltas. Nos dois tempos nós estouramos quatro faltas, no primeiro até a gente conseguiu manter ali as quatro, não ter nenhum tiro livre, na segunda já não. Não deu tão certo esse, esse esquema. É, o jogo foi bom, foi pegado para os dois lados, o jogo bem corrido. O nosso, nosso erro foi justamente as faltas. Né? No último minuto, fazer a quinta falta, é, dar um tiro livre para eles, né? e eles chegaram ao empate. Você pode entender aí que, de repente, é, esse um ponto obtido contra um time do nível do Criativo aí se torna importante nessa sequência do campeonato? Ah, nesse campeonato curto, todo ponto é importante, né? 
é, é importante você pontuar, chegar e classificar. Quando você tiver classificado, daí o mata-mata é outra história, é outro jogo, é outro clima, é tudo diferente. No campo ao lado, mais emoção. O conceito Cineflex aproveitou a boa fase do Marcos Huck para colocar pressão em cima da academia jogando de azul. Só que o goleirão Maier se transformou literalmente no paredão. Daí a escrita não falha. Lá na frente, o Daniel abriu o placar para a academia aos 8 minutos. Aos 18, o Marcos Huck furou o bloqueio da academia, empatando em 1 a 1. Na etapa final, aos 10 minutos, a barreira falhou, abrindo espaço para que Ferri colocasse o conceito na frente. Placar final, conceito Cineflex 2, Academia 1. Primeira partida, goleada contra. Segunda partida, goleada a favor. Hoje um jogo muito pegado, definido aí no segundo tempo com o gol do Ferri. Uh, a equipe de vocês acaba se encontrando um pouquinho mais dentro do campeonato, né? É, estamos se encontrando, se ajeitando. Tamo, vamos para disputar aí, né? Se recuperando da primeira rodada. Primeiro jogo nosso junto ali, como eu falei, né? E... Mas a gente está se acertando, vamos, acredito que vamos brigar pelas cabeças aí para classificar bem e, e ir para a semifinal e final bem aí. O time da academia tem vários jogadores aí que, pelo menos, a gente está conhecendo agora, né? Uh, vocês esperavam esse nível de dificuldade para conseguir suplantar o adversário? É, eles vieram com um time bem, bem organizado ali atrás, né? bem fechado, a gente estava em cima, acabou levando o primeiro gol e aí facilitou para eles, é, mas a gente conseguiu furar a retranca ali, o ferro virou. No final complicou, mas ainda a gente teve um jogador expulso, ficamos cinco minutos com a menos ali, mas deu tudo certo, conseguimos sair com a vitória. Caixa de almônicas de coletes vermelho contra o gladiadores de preto. A festa começou e terminou com o artilheiro Bruno Fontoura. Quando a fase é boa, até sem querer ele marca. Eram nove minutos. Logo em seguida, ele só completou para o fundo das redes. Aos 14, Enio corta para o meio e chuta sem chances para o goleiro. O gladiadores diminuiu a diferença e melhorou no jogo, botando pressão em cima do adversário. O resultado da primeira etapa projetava um segundo tempo de equilíbrio, mas o que se viu foi um show do Bruno. Aos 9 minutos ele ajeitou para a perna boa, daí é caixa, 3 a 1. Aos 16 ele mesmo se encarrega de fazer o quarto. Muda o sobrenome, o autor do quinto do Caixa Del Monde, é o Bruno, mas o Garofani. Um minuto depois, Vitor faz 5 a 1. Aos 23 tem gol, sabe de quem? Dele, Bruno Fontoura, 6 a 1. Ele ainda marca o sétimo e chega ao seu décimo segundo gol na categoria misto. Segura o homem. Final, Caixa Del Mundo G7, Gladiadores 1. Mais uma boa vitória, Vini. O time construiu o resultado aí, meio que é o natural, né? Conduzindo bem a bola, tendo bastante a posse, mas atacando com segurança. Na verdade, a gente, o nosso ataque ali ele é muito bem estruturado. Né? A gente tem um pivôzão de ofício com nove de referência, né? que é o Bruno, muito forte. Dificilmente ele perde a bola. Então, a gente dando a bola no pivô, sempre passa eu, o Vitor, que é livre. E a gente sempre está construindo os gols. Em, também os laterais descem a fundo e ajudam a gente. E foi construindo natural, como você bem falou. A gente não, não forçou, foi tocando a bola, construindo. E até que saiu naturalmente os gols. Aí, acho que foi 8 a, 8 a 1, se não me engano. A vantagem de você ter o pivô de ofício, ou inclusive o Vitor já falava isso no jogo passado, né? E ter jogadores velozes para chegar e encostar nele ajuda muito. Apesar que ele virou, ele, onde está apontado o nariz, ele bate, né? Igual a gente estava brincando no, no, no próprio jogo ali. É, ele está fedendo gol, está fedendo gol. Mas é muito bom porque também a gente a está gente passando bem a bola e tal. Então... Como ele segura dois ou três da do, do equipe adversária, fica fácil porque a gente, a gente sobra com a bola. Daí fica mais livre de jogar, fica bem bom. E nossa defesa, a equipe sólida, né? Nossa defesa, nossos laterais, todos bens. No campo ao lado, gemado de coletes amarelos contra o Fantasma. Mas parecia um coletivo do Operário. É claro, não no mesmo nível. Melhor ainda. O Matheus aproveitou o rebote da barreira e chutou forte para fazer 1 a 0 gemado. Aos 13 minutos, o mesmo Matheus ampliou para 2 a 0. Não temos o gol do Stone e do Fantasma, mas podemos dizer que foi um golaço, 2 a 1. E a moda que não quer cair, o bicudão. Dudu Pilate avançou pelo meio. O chute não saiu forte, mas o goleiro aceitou. Gemade, 3 a 1. O primeiro tempo se encaminhava para uma vitória tranquila. Na segunda etapa, o time de Álvaro e companhia até andou perdendo os gols feitos, mas o Fantasma mudou de postura. O Gabriel diminuiu a diferença novamente aos 16 minutos. Aos 18, na saída de bola errada, Red tocou para Atos, que esperou o Rony cair e concluiu para fazer 3x3. E o jogo ficou nisso, Gemade 3, Fantasma 3. 
Atos, no momento que vocês tomaram o terceiro gol ali no primeiro tempo, é, alguém, eu acho que foi você, falou, rapaziada, não tá perdido, vamos pro jogo, não sei o que mais. Parece-me que valeu puxando a orelha e a vontade do fantasma de obter um bom resultado. Né? Isso aí, é... nós entramos hoje em campo até sem jogar bola. Primeiro tempo, o time deles tem muita qualidade, é aquele toque de bola envolvente. Jogam muito, são muito bons, mas a gente tem muita vontade e a gente se supera na nossa vontade também. Mas a gente sabe jogar bola, né? apesar de ter jogador que dentro de campo desrespeita também, chama a gente, né? falta com respeito, que a gente não faz isso nem no dia a dia da gente, muito menos dentro de campo. Né? Isso é, é triste, em todo lugar existe isso. Mas é, eu perdi um gol feitinho, vai para as pérolas. E logo na sequência eu tive uma oportunidade, né, Rony ficou caidinho no chão ali, esperei ele cair, pus um cantinho, ele falou que eu não sei fazer gol, né, e que eu errei o chute. Então assiste lá no replay, Rony, pra você, né, só não desrespeita não, vem jogar bola com sempre o respeito, que o cara é um cara que fora de campo é nota 10. Dentro de campo ele, ele é sarneio, eu também sarnei um pouco, mas faz parte do futebol, da brincadeira e empatamos com um time forte, empatamos com um time muito forte, mas valeu a pena. E buscamos um jogo 3x1 Não é fácil buscar um jogo 3x1 com o time deles E tem, tem dois lances lá Pérola e tem gol, bola na rede também Valeu. Vocês foram muito assertivos também na defesa, né? Sim, a gente arrumou é, No intervalo, a gente reuniu o pessoal ali A gente viu onde, que era, onde eles congestionavam Que era principalmente o meio campo E a gente combinou de começar a jogar um pouquinho mais pelas laterais E inverter um pouco mais essa bola para pegar o time deles um pouco mais aberto Nas laterais, que era onde eles davam um pouquinho de espaço para nós E nós cumprimos o que combinamos no intervalo. E isso que fez a gente ter a oportunidade de virar o jogo. Jogamos com o pivô, jogamos um jogo diferente no segundo tempo. Tá aí que a gente fez um, um placar de, de, de buscar, né? o 3x1 a, a gente buscou nesse segundo tempo. João, depois de fazer um 3x1 no primeiro tempo, o time teve uma queda de rendimento. A que você deve isso aí? O que você entende que aconteceu na equipe? É, a partir do 3x1 a, a gente tentou controlar mais o jogo. A posse de bola, nós tivemos muito mais posse de bola, mas no segundo tempo nós agredimos pouco, nós finalizamos pouco. Então, aí nós, e nisso a equipe deles cresceu, a equipe deles foi pegando confiança, a partir do 3 a 2 eles saíram bem, marcando a nossa saída de bola, e aí numa infelicidade de uma saída de bola nossa, eles acabaram empatando. Mas foi um jogo que nós tivemos o domínio, mas o segundo tempo foi, é, nós finalizamos muito pouco. O time sente esses dois pontos perdidos aqui? Sim, é, é um campeonato bastante parelho, a gente sabe que que tem toda a disputa, mas era um jogo que estava praticamente resolvido. A gente sabe que, te, que, que é, uma, é uma situação, o 3x1 é um, um resultado confortável, mas acabou sendo ruim para nós agora o 3x3. 3. Vegas de branco contra o FH de preto. Com qualidade e muita força, a rapaziada do FH goleou e chegou à terceira vitória. O Gustavo abriu o placar logo a três minutos. Márcio chegou de trás para ampliar, 2 a 0. É no jogado os 8 minutos. Um minuto depois, Ramon teve tranquilidade para fazer o terceiro. Tava tudo dominado e Gustavo avançou pela direita, marcando o quarto do FH, placar do primeiro tempo. O gol do jogo, Maiquinho na habilidade, vai fazendo fila. Passa por um, passa por dois, passa por três e chuta cruzado, 5 a 0. Olha o Márcio quase ia aprontando para o Pérolas do Futebol. Deu tempo e ele fez o sexto do FH. Eram jogados dois minutos. Você tá de brincadeira. Aos 12, Luiz Brau, na mamata, faz 7 a 0. O Marco emplacou o oitavo. Ainda fizeram Gustavo duas vezes, Ramon, Maiquinho, fechando o placar em FH 12, Vega 0. Gustavo, uma sonora goleada. Liderança da chave. E um saldo de gols fantástico aí, o time tá voando baixo. Ah, graças a Deus, a gente fica feliz com a vitória, é, nosso time encaixou, é, tá bem forte, né, tivemos alguns desfalques hoje, mas graças a Deus aí foi um jogo tranquilo, a gente deixou o jogo tranquilo, jogamos bem, jogamos com seriedade e conseguimos sair com os três pontos e com um grande saldo aí. A gente percebeu, obviamente, que havia uma diferença em relação à equipe do Vegas, né? Com todo o respeito, é claro. Mas quando você chega num placar assim tão dilatado, Gustavo, o que que passa a ser o objetivo da equipe? É tentar acertar mais ainda esse conjunto? Como é que é? Ah, a gente sabe que é importante fazer saldo aqui no Lagoa. A gente sabe que tem três grandes equipes na nossa chave. Aí, ah, nesse jogo, assim, a gente pensou em jogar com seriedade, só respeitando o Vegas e marcar muito saldo para conseguir uma boa classificação e... Sai em primeiro da chave. E vamos ao jogo do venceu, mas perdeu. E daqui a pouco você vai entender um pouco melhor essa história. O Norte de Laranja e Preto fez um gol aos 10 segundos de partida. 
Gol meteórico que poderia ter ajudado na partida do venceu, mas perdeu. Pra falar a verdade, foi o gol que ganhou o jogo pra gente. Porque aí destabiliza o time e toma um gol logo com 10 segundos de partida, né? Foi uma bola lançada, se aproveitou da marcação, que ainda tava se aquecendo no jogo, muito frio hoje, né? E a gente conseguiu fazer o gol e sair com a vitória. Aos 19, Rudolf ampliou pra 2 a 0 e compensou todo o empenho do nós. Aos 25, Alisson se adiantou o goleiro fazendo 3 a 0. Seria uma vitória do tamanho do mundo pra um time montado às pressas. Ah, é gigantesca, né? A gente joga, decidiu jogar ali no, no final do, do mês passado, a gente já montou um timezinho ali do mês retrasado, montou o um timezinho meio que às pressas. Uh, acabou que foi fortalecendo também, muita amizade envolvida, né? A gente foi, já se conhecia faz tempo, mas começamos a jogar faz pouco tempo. E isso tem dado certo, porque a gente começou, aí uh, ganhamos o primeiro, empatamos o segundo e ganhamos agora. Então ainda está invicto no campeonato, né? a gente ainda, ainda tá invicto. Venceu, mas perdeu. O Bruno diminuiu a diferença aos 12 do segundo tempo para o Tamo Junto, que perdeu, mas venceu. O Edmir colocou o Tamo Junto no jogo com esse chute colocado, 3 a 2. O Nós, que venceu, mas perdeu, aguentou a pressão até o final. As pernas pesou, a gente estava com o banco só aí no final, nosso banco machucou ainda, né? A troca machucou, então teve que todo mundo se doar até o final. Mas deu tudo certo e, e aí vamos manter, né? Pro campeonato seguir tudo, buscar o título de novo, né? É, Alisson, mas nem tudo deu certo. Placar final, Tamo Junto, que tinha perdido por 3 a 2, venceu por 3 a 0. Explicação? O Nós não colocou em campo as combinações e idades corretas. E pelo regulamento, quem ganhou foi o Tamo Junto. Claro, hoje não poderia faltar o momento pérolas da bola. Lances que criam dúvidas no ser humano. Ser ou não ser? Eis a questão. Neste lance, o atacante do Jean estava jogando para qual time? Dúvida cruel. E aqui, o Vitor atacou ou tirou o perigo de gol? E de onde vem essa bola? Lisa, cheia de ginga, cheia de graça. E quem paga o pato é o jogador. E tem horas que ela, a bola, finta tanto que até passa a impressão que a gente é que não tem domínio dela. E olha o Atos aí, mais um que afasta o perigo de gol, atacante ou zagueirão? E às vezes nem precisa caprichar tanto no passe, pois o resultado final é um desastre. Ufa, que susto! Por um momento deu a impressão que o Pedro ia jogar contra o patrimônio. E fechamos com mais um chute cheio de efeito. Efeito ou defeito? Feras da Champions League Ponta Lagoa, ou melhor, pérolas da bola. É, pessoal, são as pérolas da bola. Um agradecimento também muito especial aos atletas que estão participando da competição, aqueles que vêm fazer a sua resenha depois de cada partida. E é claro, é, nós continuamos nesse ritmo de brincadeira, mas também... É, fazendo uma cobertura legal, é, mostrando o que acontece de melhor e, é claro, também é, de pior dentro da competição. Uma, fica um abraço aí registrado a todos os atletas. Bem, em falando da categoria mista, vamos ver como é que está a classificação da competição. São dois grupos, como você sabe muito bem. Na chave A, o FH lidera com nove pontos ganhos. A Gemad vem em segundo com sete. Criativa está em terceiro com quatro. Jean também tem quatro pontos, mas perde no critério, nos critérios de desempate. Em quinto lugar, o Fantasma tem um ponto. E na sexta colocação, o Vegas, que ainda não somou pontos. Na chave B, quem está na frente é o Caixa Del Mondegas, invicto com nove pontos. Segundo lugar para o Tamo Junto com seis. A Conceito Cineflex está em terceiro com seis também. O Nós na quarta colocação com quatro pontos. Academia, quinto lugar com um ponto. E na sexta colocação, o Gladiadores, que ainda não venceu na competição. Muito bem, assim que os campeonatos forem retomados, nós estaremos presentes e, é claro, logo na sequência, trazendo para você as informações das competições, né? tanto do Livre como do Master e também na categoria misto. Um abraço a todos. Champions League Ponta Lagoa. Oferecimento... GH Imóveis, unindo pessoas incríveis às melhores experiências na hora de buscar seu imóvel ideal. Gemad, tudo para móveis. Fayad Imóveis, negociar é nossa arte. Colégio Cepan, evoluir e se reinventar faz parte da nossa história há mais de 80 anos. Lojas MM Mercado Móveis, você é fundamental e ponto final. Super Real Lar. Aqui, nunca seu dinheiro valeu tanto. EF Intercâmbios. Cursos de idiomas no exterior, com mais de 50 lojas próprias. 